சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு கத்திரிக்காய் கிரேவி எளிமையான முறையில் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் வாங்க நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கான தேவையான பொருட்கள் செய்முறை விளக்கம் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வாங்க கத்திரிக்காயை பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் வந்து கொஞ்சம் மெல்லிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் யூஸ்ஃபுல்லாக சாம்பாருக்கு குழம்புக்கு வந்து கத்திரிக்காயை நாலாக கட் பண்ணுவோம் பட் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஆறு பீஸ் ஏழு பீஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நல்லா மெல்லிசாக கட் பண்ணுங்கள் அப்படி மெல்லிசாக கட் பண்ணுற பட்சத்தில் சீக்கிரமாக கத்திரிக்காய் வந்து வதங்கிடும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுந்த பருப்பு கருவேப்பில்ல சீரகம் உப்பு தேவைக்கேற்ப ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நான் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு என்ன வீட்டில் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுற மிளகாத்தூள் அப்புறம் மட்டன் மசாலா அல்லது கறி மசால் பொடி அதில் ஏதாவது எந்த பொடினாலும் ஓகே ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் சொல்லவா அடுப்பில் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஊற்றிக்கோங்க என்ன காஞ்சதும் கடுகுப்பில் நெக்ஸ்ட்டு அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு இந்த சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த வெங்காயம் இதை கொஞ்சம் கோல்டன் கலரில் வந்து நீங்கள் வதக்கணும் இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவிக்கு நல்லெண்ணெய் அல்லது ரிபெண்ட் ஆகி என்ன எண்ணெய் உங்களுக்கு இஷ்டமோ அந்த எண்ணெய் வந்து நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் ஏன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் வெங்காயம் ஓரளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த கத்திரிக்காவை நல்லா தண்ணியில் ஒரு அலச அலசிட்டு இந்த பாத்திரத்தில் போகிறோம் வெங்காயம் வதங்கி இருக்கிற இந்த பாத்திரத்தில் வெங்காயமும் கத்திரிக்காயும் 
உங்களுக்கு கொஞ்சம் என்ன தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா ஒரு சிலர் என்ன வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் கொஞ்சம் என்ன அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்கவுங்க தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எண்ணெயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா இதை ஒரு மூடி போட்டு நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க இப்படி மூடி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து இந்த கத்திரிக்காய் வந்து வதங்கிடும் பாருங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ கத்திரிக்காய் ஓரளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த கத்திரிக்காய் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் நிறைய தண்ணி ஊற்றிட வேணாம் இந்த கத்திரிக்காய் மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றினா போதுமானது மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம தேவைக்கு ஏற்ப போட்டுக்கலாம் காரம் அதிகமாக வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டால் கூட போதுமானது கறி மசால் பொடி இல்லைனா மட்டன் மசாலா பொடி ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ உப்பு இந்த மிளகாத்தூள் மட்டன் தூள் இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா இதை நல்லா வந்து தண்ணியில் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக ஆட் ஆகிற மாதிரி நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதில் தக்காளிலாம் நம்ம வந்து போட வேணாம் ஏன்னா தக்காளி போட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து கத்திரிக்காய் புளிக்குழம்பு மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ அதனால் கத்திரி கத்திரிக்காயில் வந்து வெங்காயம் மட்டும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணால் போதும் தக்காளி போட வேணாம் தேங்காய் எதுவும் அரைச்சி ஊற்ற வேணாம் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இது வந்து இப்போ மசாலா நல்லா ஆட் ஆகிடுச்சு இதோட நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இந்த கத்திரிக்காய் இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவியில் வந்து நம்ம தேங்காய் எதுவும் ஆட் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுனால இது ரொம்ப நேரம் வந்து கெடாமல் இருக்கும் இப்போ காலையில் ஏர்லியராக ஒரு செவன் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கெலாம் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா இதை கட்டி கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னா மதியானம் ஒரு டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஓ கிளாக்கு லஞ்சு வந்து அவங்களுக்கு அப்போ தான் சாப்பிட்ற டைம் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது வந்து நமக்கு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றாததுனால 
வெயில் காலத்துலேயும் கூட இது வந்து டக்குன்னு வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்னஸ் அந்த ஃபீல் வந்து இதில் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு சிலர் கூட நினைக்கலாம் நீங்கள் வந்து வெறும் வெங்காயம் கடவுள் நம்பருப்பு கருவேப்பில் சீரகம் இதை மட்டும் தான் போட்டு இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க டேஸ்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி சிலருக்கு வந்து தோணலாம் கண்டிப்பாக அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா பொதுவாக அந்த கத்திரிக்காயை வந்து நம்ம நல்லா வதக்கிறோம் நல்லா வதக்கும் போதே அதோட டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கூடுதலாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரியான மெத்தடில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் எப்படியும் நான் வந்து வீக்லி வந்து ட்ரைஸ் இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவி வந்து நான் எங்கள் என்னோடய வீட்டில் வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவேன் நான் ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்த்து அந்த டேஸ்ட் எனக்கும் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால தான் சரி இதை நம்ம உங்களுக்கும் வந்து செய்து காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு நான் போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம அப்பப்போ நம்ம கொஞ்சம் அந்த மூடி எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு இப்படி ஒரு கிண்டு கிண்டிடணும் ஏன்னா நமக்கு தெரியாமல் நம்ம ரொம்ப நேரம் கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இது கருகி போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ மசாலா எல்லாமே இந்த கத்திரிக்காவோட நல்லா சேர்ந்துருச்சு தயிர் சாதம் தக்காளி சாதம் லெமன் சாதம் இந்த மாதிரியான வெரைட்டி ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த கத்திரிக்காய் வந்து மேட்ச் ஆகும் ரொம்பவும் அந்த கத்திரிக்காவை வந்து உடச்சி விட்டுற வேணாம் இல்லைனா அதில் இருக்க அந்த விதையெல்லாம் ரொம்ப வெளியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஸோ அந்த கத்திரிக்காய் ரொம்ப உடையாமல் பார்த்துக்கோங்க இன்னும் ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் இதை மூடி வைக்கலாம் இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்கணும் எண்ணெய் வந்து இந்த மாதிரி மேலே தழும்பி வரும் இந்த பக்குவத்தில் இருந்தால் போதும் இது வந்து சாப்பாட்டுக்கும் நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி அதுக்கும் தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த பக்குவத்தில் இருக்கிற பட்சத்தில் எல்லாத்துக்கும் தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இதை இப்போ நான் வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் 
இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுங்கள் என்னுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்தேன் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச்